Hello everyone. Welcome to part 63 of our MCQ discussion series. In this video, we'll continue our nutritional biochemistry part of the syllabus. So, without further ado, let's start with today's discussion. Which enzyme deficiency causes classic galactosemia and what key pathway is disrupted? Option A, hexokinase glycolysis pathway, option B, galactose 1-phosphate iridyl transferase, GLET, layer lower pathway, option C, glucose 6-phosphate glyconeogenesis pathway, option D, L-dose B, fructose metabolism pathway. This correct option is option B. Galactose 1-phosphate iridyl transferase in Lillier pathway. Classic galactosemia is over there. It is generally caused by galactose 1-phosphate iridyl transferase enzyme. This uh, enzyme is a deficiency of galactose 1-phosphate or other metabol toxin ka jo metabolism process is effect. Hota hai. So, this body may accumulate in the body. And this is the layer pathway that uh, disrupts the galactose metabolism ka main pathway. So, let's look at the next question. This is the main pathway that is hexokinase. This uh, glycolysis pathway is related. Hai. और ग्लूकोस 6 फॉस्फेट ये ग्लूकोनियोजेनेसिस पाथवे से रिलेटेड है और एल्डो लेस बी जो होता है ये फ्रुक्टोज मेटाबॉलिज्म से ही रिलेटेड होता है तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द प्राइमरी रेगुलेटर ऑफ हेपेटिक कीटोजेनेसिस ऑप्शन ए इंसुलिन टू ग्लूकागोन रेशियो ऑप्शन बी लेवल्स ऑफ एनएडीपीएच ऑप्शन सी सीरम कोलेस्ट्रॉल कंसंट्रेशन Option D, cytoplasmic citrate level. This correct option is option A, insulin to glucagon ratio. Low insulin and high glucagon uh, stimulate the lipolysis. This is fatty acids release for hepatic beta oxidation and ketone bodies production. This is generally. Uh, fasting or carbohydrate restriction ke during the khaza sakta So, select the next question. Which essential amino acid is a precursor for serotonin synthesis? Option A, tyrosine. Option B, tryptophan. Option C, phenylalanine. Option D, histidine. Is the correct option? Hoga? Option uh, B, tryptophan. Is a tryptophan of that. Tryptophan is a hydroxylated and decarboxylated to serotonic uh, pathway to produce serotonin. Serotonin ke baare mein to aap log zante hi honge. Ye ek uh, key neurotransmitter hota hai, jo hamara mood ko regulate karta hai. Baaki ye tyrosine, phenylalanine se hi banta hai, aur histidine, histamine ka aapka precursor hota hai. Histamine तो आप लोगों को पता ही होगा जिसके वजह से खुजली या allergic reaction हो सकता है तो चलिए देखते हैं next question in which tissue does pentose phosphate pathway primarily function and for what purpose option A skeletal muscle ATP production option B adipose tissue NADPH for lipogenesis and brain ketone utilization option d yoga liver detoxification of lactate iska jo correct option hoga hoga option b adipose tissue nadph for lipogenesis ye jo pentose uh, phosphate pathway hota hai ye nadph ko generate karta hai which is essential for fatty acid biosynthesis and Reactive oxygen species detoxification in our tissue, mainly liver and adipose tissues. So, it's important role for detoxification process. 
तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज का वट इज द प्राइमरी डायटरी लिपिड ट्रांसपोर्टेड इन साइनोमाइक्रॉन्स एंड हुई सेंजाइम फेसिलिटेट्स इट्स हाइड्रोलाइसिस ऑप्शन है कोलेस्ट्रॉल वैसिटीन कोलेस्ट्रॉल एस आई एल ट्रांसपोरेस ऑप्शन बी ट्राइग्लिसराइड्स लिपोप्रोटीन लाइपिस ऑप्शन सी फोस्पोलिपिस फोस्पोलाइपिस ए टू ऑप्शन डी फेटी एसिड्स फ्री फेटी एसिड्स क्रेटिन इन पाउमियोटाइल ट्रांसफरेज तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी ट्राइग्लिसराइड्स लिपोप्रोटीन लाइपिस साइलोमाइक्रोन्स के बारे में मैंने पहले भी बोला था वो जो बाइल और फैट का जो मिक्सर होता है उसको साइलोमाइक्रोन्स बोलते हैं इट ट्रांसपोर्ट डायटरी ट्राइग्लिसराइड्स विच इज हाइड्रोलाइज बाय लाइपोप्रोटीन लाइपिस इनटू फ्री फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरल फॉर अपटेक बाय इंटेस्टिनल टिश्यूज इसका मैंने एक डायग्राम भी दिया था यहाँ पर शायद मैंने इंक्लूड नहीं किया है आप हाँ मैंने प्रीवियस सेशंस में इसका डायग्राम दे दिया था एक तो आप उसको देख लीजिएगा मैंने मैं यहाँ पे कार्ड में उस वीडियो का जो लिंक है वो ऐड कर दूँगा चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच एंजाइम्स एक्टिविटी इज इनहिबिटेड बाय मेलोनाइल को एंजाइम एंड व्हाई इज दिस रेगुलेशन क्रिटिकल इन मेटाबोलिज्म ऑप्शन ए आयुर्वेद कार्बोक्सिलिस ग्लाइकोनियोजेनेसिस ऑप्शन बी कार्टीन पालमियोटाइल ट्रांसफरेस वन बीटा ऑक्सीडेशन एच एम जी कोए रिडक्टिस कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस ऑप्शन डी ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट डिहाइड्रोजेनेस पेंटोस फॉस्फेट पाथवे इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन बी कंटीन पालमियोटाइल ट्रांसफरेस वन बीटा ऑक्सीडेशन बाकी का जो ऑप्शन दिया है पायरोविड कार्बोक्साइलिस ये जो होता है ये ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस में ही काम आता है और एच एम जी को रिडक्टिस जो होता है ये कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट डिहाइड्रोजेनेस पानोस फॉस्फेट पाथवे से ही लिंक्ड होता है बाकी ये जो मेरोनाइल को एंजाइम है ये कॉन्टीन पालमोटाइल ट्रांसफरेस को आपका प्रिवेंट करता है तो स्टिमुलेट फेटी एसिड सिंथेसिस एंड बीटा ऑक्सीडेशन एंसरिंग द मेटाबॉलिक कॉम्पार्टमेंटलाइजेशन एंड एफिशिएंसी ऑफ दिस प्रोसेसेस तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ड्यूरिंग फॉलेट डेफिशिएंसी व्हिच मेटाबॉलाइट एक्मलेट्स एंड कॉज फंक्शनल एनीमिया ऑप्शन ए होमोसिस्टीन ऑप्शन बी मिथाइल मेलोनिक एसिड ऑप्शन सी ऐसे सक्सिनाइल को एंजे में देन आपका ऑप्शन डी हाइड्रोक्सी कोबालेमिन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा होमोसिस्टिन फोलेट इज रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ होमोसिस्टिन टू मिथियोनिन इसका जो पूरा डिटेल है ये मैंने डिस्कस किया था आपका वाइटामिन का जो एक वीडियो था उसमें भी मैंने बोला था और प्रीवियस सेशंस में भी इसके बारे में मैंने बोला था पॉलेट डेफिशिएंसी के वजह से होमोसिस्टिन एकोमोलेशन हो सकता है इसके वजह से निक्लोटाइट सिंथेसिस में इफेक्ट आ सकता है और जिसके वजह से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कॉज हो सकता है तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच डेफिशिएंसी लीड टू इम्पेयर कॉपोर ट्रांसपोर्ट एंड मैनीफेस्ट एस न्यूरोलॉजिकल डी ऑप्शन है विल्सन स्टीजिस एक्सेस सेरोलोप्लाजमिन ऑप्शन बी मैनाकिन स्टीजिस डिफेक्टिव एटीपी सेवन ए ट्रांसपोर्टर ऑप्शन सी होमोक्रोमोटोसिस कॉपर ओवरलोड ऑप्शन डी पेलेग्रा नियासिन डेफिशिएंसी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा मैनाकिस डिजीज डिफेक्टिव ए टी पी सेवन ट्रांसपोर्टर ये जो मैनाकिस डिजीज होता है इट एराइजेस फ्रॉम डिफेक्टिव ए टी पी सेवन प्रोटीन इम्पेयरिंग कॉपर ट्रांसपोर्ट एंड इनकॉपरेशन इन टू एसेंशियल इंजाइम विच लीड टू न्यूरोलॉजिकल डिजेनरेशन एंड कनेक्टिव टिश्यू एबनॉर्मेलिटीज 
ये तो बाकी विल्सन डिजीज भी कॉपर की वजह से ही हो सकता है एक्सेस कॉपर की वजह से हो सकता है ये जो दिया है ये करेक्ट है बाकी हमा क्रोमाटोसिस भी कॉपर ओवरलोड की वजह से हो सकता है और पलेग्रा तो नियासिन डेफिशिएंसी के से रिलेटेड है ही तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैंने जो ऑप्शंस दिया है बाकी का जो क्वेश्चन में भी ऑप्शंस दिया था ये एक्चुअली मैथ्स से ये मैथ्स का फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन भी बन सकता है या फिर इससे ही एक और क्वेश्चन बना सकते हैं आराम से तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा मैं ज़्यादा एम्फोसाइज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये स्लाइड में लिखा है ये आप खुद भी पढ़ सकते हो तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन Which lipid abnormality is primarily associated with metabolic syndrome? Option A, increase HDL. Option B, increase LDL size. Option C, increase triglycerides. Option D, increase phospholipids. This correct option will Option C, increase triglycerides. So, metabolic syndrome is Metabolic syndrome is characterized by insulin resistance. Which increases the lipolysis and hepatic VLDL production, leading to per triglyceridemia. To select the next question, ask which metabolic condition is caused by defect in phenylalanine hydroxylase, and what dietary strategy is required to manage it? Option A: alkaptonuria, low protein diet. Option B: Phenyl ketonuria, phenyl alanine restriction with tyrosine supplementation. Option C, maple syrup urine disease, increase leucine intake. Option D, tyrosomia, uh, tyrosine rich diet. This correct option is option B, phenyl ketonuria, phenyl alanine restriction with tyrosine supplementation. And as we have said, टायरोसिन जो होता है ये फिनाइल एलानिन से ही बनता है तो फिनाइल एलानिन का अगर डिफिशिएंसी हो जाता है तो टायरोसिन का भी डिफिशिएंसी हो सकता है जो फिनाइल केटोनरिया आता है इट इज कॉज्ड बाय डिफिशिएंसी ऑफ फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम जो आपका फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करवाता है एक्सेस फिनाइल एलानिन एक्युमुलेशन कैन कॉज न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट इन आवर ब्लड बाकी इसके वजह से जो टायरोसिन होता है इट ऑल्सो बिकम एसेंशियल एमिनो एसिड एसेंशियल एमिनो एसिड मतलब जो हमारा बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होता है जो एमिनो एसिड्स ये जो इसके डेफिशियंस की वजह से टायरोसिन भी हमारा बॉडी में प्रोड्यूस होना बंद हो जाता है इसलिए टायरोसिन का सप्लीमेंटेशन हमें देना पड़ता है और इसका जो मैनेजमेंट है ये जनरली फिर रेस्ट्रिक्टेड डाइट हम लोग पेशेंट को सजेस्ट करते हैं विथ टायरोसिन सप्लीमेंटेशन to ensure adequate production of neurotransmitter and other metabolic products. Ask a discussion may it night of friends. Hope you like this session. Baki is ko upload access a revise karlejega. Upload zitna bar revise karoge utnahi upload biochemistry zo ta nutritional biochemistry ye asana lagna lagega. Kyuki is me jaratar zo si jay wo yadi rakna partha. Baki ab ye telegram channel ko visit kar sakte ho. और यहाँ पे हम लोग जिक्के का जो क्वेश्चन है वो भी अपलोड करने लगे हैं तो आप उसको अटैम्प कर सकते हो और जिक्के का मैं कुछ नोट्स भी प्रिपेयर करके आपको दे दूँगा तो इस टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिएगा और इस बुक को भी आप लोग ले सकते हो इसका लिंक और सैम्पल आपको इस टेलीग्राम चैनल में ही मिल जाएगा तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो